Hallo, hallo, mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute äh, möchte ich mit euch zusammen einmal überlegen, warum ich eigentlich so wenig an den Strand gehe, beziehungsweise auch so wenig baden gehe. Also ich glaube, ich bin jetzt, wie lange sind wir hier? Neun Monate oder so. Und ich ähm, kann an, den, an einer Hand absehen, wie oft ich im Wasser war. Also mehr als fünfmal war das, glaube ich, nicht. Ne? Ihr wisst es bestimmt besser. Vielleicht war es auch nur viermal. Also, dass ich überhaupt hier im Meer schwimmen war. Und warum eigentlich? Und ähm, warum ich auch nicht ständig am Strand bin, ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ich bin jetzt im Winter zwar öfters unten, aber eigentlich auch... Eher seid ihr so der ausschlaggebende Punkt, dass ich euch den Strand zeigen möchte, das Meer zeigen möchte, vor allem auch im Winter, wie ist es hier im Winter, interessiert ja auch viele, die auswandern möchten, aber ich glaube, wenn ihr nicht wärt, würde ich auch nicht hingehen, also es ist, ähm, oder nicht so oft jedenfalls, es ist sehr eigenartig, ich höre das sehr oft von, von Menschen, die äh, äh, hier leben, dass sie eigentlich sehr selten bis gar nicht an den Strand gehen und gerade die Einheimischen auch, die hier leben, gehen äußerst selten an den Strand. Natürlich gibt es viele, die hier an den Strand gehen, ja, äh, aber so in meinem Umfeld, ja, in, in dem Umfeld, in dem ich mich so bewege, mit den Menschen, in, mit denen ich so in Kontakt bin, die gehen relativ selten bis gar nicht an den Strand, genauso wie ich das ähm, auch nicht mache. Und äh, im Wasser waren die vielleicht nur einmal im Jahr. Also es ist wirklich auffallend oft der Fall, gerade auch die Einheimischen, ne, die, hier, ähm, die hier leben, die hier nicht geboren sind. Die sind hier auch, um hier zu arbeiten. Die haben, sind Makler oder die haben ähm, irgendwelche anderen Dienstleistungsfirmen, ähm, die sie hier machen, Hausmeister, Gärtner, wer auch immer. ja. Ähm, also ich glaube, unsere, unser Gärtner, dem würden hier einfallen, frech in den Strand zu gehen. Naja, also ich meine nur... Es ist viel zu heiß und was soll man da auch? Ähm, und ich glaube, so denken die, ne? Also, und ich glaube, das hat sich so ein bisschen bei mir äh, auch eingestellt. Ich bin früher sehr, ich bin ein Wasserkind gewesen. Du kannst mich gar nicht aus dem Wasser rausholen. So gerne war ich im Meer und am Strand und im Wasser. Aber ich habe nie gerne lange äh, am Strand gelegen. Also das habe ich noch nie gerne gemacht. Also hin, ja, baden. Ähm, dann vielleicht eine Stunde drin bleiben und dann nochmal eine Stunde am Strand, aber dann noch nach Hause, weil sonst wird es mir zu langweilig. War früher auch schon so, aber ich bin gerne ins Wasser gegangen, ich bin gerne geschwommen, ich bin auch gerne drin geblieben. Und das hat sich hier so, seit ich das hier so als meinen Alltag ansehe, eigentlich total... Ähm ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht mehr der Fall. Im Sommer konnte ich das ganz gut herauskristallisieren, weil, kristallisieren, warum das so ist, weil es nämlich einfach viel zu heiß ist. Und ich glaube, wenn man hier lebt und wenn man, ähm, wenn man sich hier dauerhaft aufhält, dann hast du ja jederzeit die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Weil während, wenn man im Urlaub ist, denkt man ja, man muss das ausnutzen, man muss jeden Tag seines Urlaubes am Strand verbringen, am Meer verbringen, man muss so viel wie möglich mitnehmen, erleben, ähm, weil die Zeit ist ja begrenzt. Aber wenn man hier lebt und wenn man das täglich vor seiner Tür, es riecht nach Rauch, Leute, warum das? Es riecht richtig nach Zigaretten, ja. Warum das denn? Wo kommt das denn her? Eigenartig. Naja. Jedenfalls, ähm, wenn du hier lebst, dann kannst du das ja tagtäglich machen. Ja, du, 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 du hast ja gar nicht, du, du, du musst ja nicht äh, unbedingt alles mitnehmen. Ja, man kann sich ja Zeit lassen, man kann sagen, okay, ich mache es am Wochenende, vielleicht morgen. Ähm, und ich glaube auch, äh, ein, ein, ein Ding, warum ich das so wenig mache, ist natürlich, dass ich in den Bergen lebe. Ja, wir sind hier anderthalb Kilometer, glaube ich, ein Kilometer gefühlt Luftlinie, ein Kilometer mehr ist es bestimmt nicht weg vom Strand ähm, und äh, ist leider auch an den Bergen. Ja? Also wenn es jetzt nicht mal bergig wäre, dann würde man vielleicht doch oft das hingehen, aber es ist schon eine große Mühe da, äh, den Berg runter zu stapfen und dann wieder rauf zu gehen und gerade im Hochsommer, wenn man es so wahnsinnig heiß hat, kennt glaube ich jeder, wenn man am Strand war und wenn man, man ist müde, man ist kaputt, die Sonne tut weh, überall ist Aua und dann ist man salz und nass und dann muss man auch den Berg hoch und es ist anstrengend. Ähm, ich glaube, dass es auch ein großer Grund dafür ist. Ja, es ist ein Mitgrund, warum ich so selten am Strand bin, weil man einfach den Berg auch wieder hoch muss. Ja, man hält sich einfach auch nicht so lange dort auf, weil man weiß, es ist sehr anstrengend, wieder hochzugehen zu Fuß. Ja, natürlich mit dem Auto das ist was anderes, aber auch als wir ein Auto hatten, ja, ist ja oft so gewesen, dass meine Kinder hier waren, mein Mann hier war. Wir haben ja immer ein Auto hier gehabt, eigentlich ist ja jetzt nur in den, in den letzten Monaten nicht so, dass ich da kein Auto habe. Ich glaube, auch dann geht man seltener runter. 
Ähm, ich denke aber auch, dass es so eine Art Gewohnheit werden kann. Wenn man sagt, also man möchte jeden Tag jetzt morgens im Meer baden, dann kann man sich das angewöhnen und dann macht man das auch. Und viel einfacher fällt es einem natürlich, wenn man direkt am Meer lebt ja oder zumindest fußläufig gut hin kann. Aber wenn du den Berg hochläufst und das ist schon wirklich sehr, es ist schon sehr anstrengend, ja, das ist schon ziemlich steil teilweise und man braucht auch gut 20 Minuten. Also wenn du gut zu Fuß gehst, du stramm durchgehst, dann schaffst du in 20 Minuten. Also ich, ich habe ja auch so kleine Beine, also 20 Minuten brauche ich von hier bis zu Fuß runter und wieder rauf vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß nicht. Also da bin ich dann nicht so schnell. Aber gute 20 Minuten rauf und runter, das ist eine gute Zeitangabe. Runter geht immer gut, aber hoch äh, ist unser beschwerlich. Aber ich denke trotzdem, wenn man direkt am Meer wohnen würde, dann würde man viel öfter runter und vielleicht auch öfters mal baden, dass man dann sagt, jeden Morgen gehe ich mal ins, ins Meer und vielleicht auch mal am Abend. Aber hier wägt man natürlich ab. Ja? Wenn, du, wenn du nicht direkt am Meer lebst, dann ist es schon so, dass man denkt, hm, muss nicht sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ähm, auch was anderes ist. Ich kenne mich Menschen, die direkt in der ersten Reihe wohnen. Das sind Einheimische, die haben gut Geld verdient, die haben sich ähm, dort äh, in der ersten Reihe direkt am Strand eine Wohnung kaufen können und die wohnen auch relativ hoch, also haben auch einen tollen Ausblick. Das stelle ich mir da zu leben ne, in der Wohnung und dann jeden Morgen seinen Kaffee am Strand, äh, den mit Strand und Meer zu sehr. Also finde ich ja richtig. Also erste Reihe ist schon schön. Ne? Naja, jedenfalls ähm, auch die gehen nicht zum Strand. Ja? Ob ihr das glaubt oder nicht, die gehen nicht zum Strand. Die, die sagen auch ein-, zweimal im Jahr höchstens und auch dann, ja, weil man eben Freunde hat oder Verwandte, denen, mit denen man geht, sonst würde man auch nicht gehen, ja. Ähm, man hat es eben direkt vor der Tür äh, und man sieht es ständig. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele, die eben hier leben, gar nicht den Strand nutzen und das Meer nutzen. Viel eher gehen die in die Berge. Das habe ich schon viel öfter gehört, dass man dann doch mal eher in die Berge geht zum Spazieren gehen oder irgendwo picknicken oder so, das macht man dann eher, aber weniger am Strand. Vielleicht ist den Einheimischen auch das Tourismusgefühl jetzt so unruhig, sodass man, ja, es sind ja auch viele, die sehr gläubig sind, das darf man auch nicht vergessen, die gucken sich auch, wenn man, wenn man sagt, okay, aber man, hat, man guckt ja doch mit schlechtem Gewissen dann auch nackige Menschen am Strand. Vielleicht hat das was zu tun, ich weiß es nicht, das habe ich nicht gefragt, aber ähm, es gibt ja auch viele Europäer, die hier auswandern und gar nicht immer an den Strand gehen. Ja, es ist wirklich, denn es ist wirklich so. Und wenn dann, dass man sich mal kurz an die Promenade setzt, so ein bisschen einatmet die Luft, so wie ich das ja auch manchmal mache. Aber das muss auch nicht sein. Ja, man hat es ja. Es ist ja da. Es ist wie, als würde man sich etwas Neues kaufen und es dann nicht täglich tragen, weil man hat es ja jetzt. Und ähm, deswegen ist es nichts Besonderes mehr. Ich glaube, das ist das Ding. Ja, es ist einfach nichts. Der Mensch gewöhnt sich an alles, ob es schlimme Dinge sind oder schlimme Umstände sind oder ob es gute, tolle Sachen sind. Es wird zur Gewohnheit und dann ist nichts Besonderes mehr. Das ist ja bekannt, dass der Mensch so dicht um meine Gläser. Ne? Ich sind jetzt nicht, ich habe Kaffee getrunken. <lacht> oh, Leute, ja genau. Also da denke ich mal, das hat sich bei mir auch eingestellt. Aber ich bin noch nie ein Strandgänger gewesen, der lange und ausgiebig äh, in der Hitze liegt. Das kann ich gar nicht ab. Da bin ich wahnsinnig. Es tut alles weh. Ähm, man kann auch nicht richtig schlafen. Verstehe ja gar nicht, wie Leute am Strand schlafen können. ja, Weil das Meeresrauschen und die vielen Leute, die überall da rum und mich dann angucken werden, also kann ich ja gar nicht. Also, ähm, Aber gut, können viele. Und ich mag mich auch nicht sonnen, so in die Sonne knallen. Das tut überall weh, es ist unangenehm und, und das mag ich auch nicht. Vor allen Dingen ähm, ähm, kriege ich auch schnell einen Sonnenbrand und für meine Haut ist es auch nicht so gut, wie gesagt. Also ähm, insofern und ins Meer reingehen ist immer so ein bisschen unangenehm, weil ich fühle mich so beobachtet. Ja, weil alle Leute gucken ja doch, man hat ja nichts zu tun. Man liegt am Strand und alle gucken doch nur jeden an, ja, wie man, wie man aussieht, was hat man für einen Bauch, für Beine und äh, wie sieht man aus, wenn man dann das aus dem Ist das so, ja, du guckst ja nirgendwo hin, es gibt ja nichts, wo, wo du hingucken kannst. Jeder guckt die Menschen an und das finde ich schon mal sehr unangenehm. Ich fühle mich unwahrscheinlich unangenehm, wenn ich da beobachtet werde, wie ich ins Wasser rein und wieder rausgehe. Ich versuche so schnell wie möglich rein, so schnell wie möglich wieder an meinen Platz zu kommen, weil dann guckt man ja nicht so sehr, ne? Ja, also das ist auch noch so ein großer Aspekt dabei, aber... Ich glaube auch, dass der Hauptgrund für viele das nicht ist, sondern eben der Grund ist, dass man, man hat es ja und man muss nicht immer so, das denke ich eher. Und man geht dann vielleicht auch eher so, äh, äh, sich nicht braten in der Sonne, sich der Sonne so auszusetzen, sondern eben eher so in die Berge, eher so in die schattigen äh, äh, Gegenden und nicht so immer an, 
an, an Orte, die eben dann doch unangenehm sind, weil die Sonne so knallt und weil es so warm ist, ja, und, und, und weil es vielleicht auch laut und unruhig ist und so. Ich weiß es nicht. Den Grund, also für mich, ich würde mal sagen, wenn ich direkt am, in der ersten Reihe wohnen würde, dann würde ich, äh, würde ich mir das so zur Routine machen, dass ich jeden Morgen schwimmen gehe, damit man Sport hat, damit man ähm, ähm, die, das gesunde Salzwasser auf der Haut einmal hat. Das ist ja auch sehr, sehr gesund. Und einmal schwimmen oder? und abtrocknen und wieder nach oben. Und dann vielleicht nochmal abends, vielleicht mit der Family noch mal ein bisschen sitzen, aber mehr auch nicht. Ja. Also ich denke mal, das liegt schon dran, dass wir hier oben wohnen, dass es mühsam anstrengend ist, runterzugehen. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, der Mensch ist einfach so ein Gewohnheitstier, wenn er etwas hat, was neu, spannend und toll ist, dass er sich dran gewöhnt und das dann auch zur Normalität wird und nicht äh, tagtäglich dann auch ausgekostet werden soll. Obwohl man ja weiß, dass es schön ist. Ja, es ist wirklich schön, dass man weiß, man kann, wenn ich jetzt ins Obergeschoss gehe, kann ich das Meer sehen und ich kann die Berge sehen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja? Und das vermisst man ja dann auch, wenn man dann mal nicht hier sein sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.